hey guys welcome back to say dreams youtube channel so this is the video number two for your chapter number three of auditing so in the last video we have discussed the meaning of audit evidence we have gone through this introduction part and we have also studied that uh, what is the meaning of information and accounting records and other information and then we have started with this topic that was your sufficiency and appropriateness of audit evidence so what is sufficient and appropriate audit evidence so for this we have written here that we have to do a lot of audit procedures like inspection, observation, confirmation, recalculation, re-performance and analytical procedures uh, in addition to inquiry so we have to do a lot of inquiry कोई भी ऑडिट एविडेंस पे नहीं पहुंच सकते हैं। We have to perform multiple audit procedures to obtain a audit to obtain an audit evidence sufficient and appropriate audit evidence. And SC 200 में भी ये लिखा हुआ था कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है SC 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटर के कि उसको इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि क्या उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया जिससे कि वो इस बात की एश्योरेंस ले पा रहा है कि जो रिस्क है वो एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक रिड्यूस हो गया है किस बात का मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क ठीक है ना तो चलिए हम लोग अब बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफिशिएंसी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएटनेस सो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस सफिशिएंसी इज़ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है लाइक like, आप लोग के लिए जो फूड है ठीक है तो फूड है जिसका जो भी डाइट है तो वो जब वो डाइट ले लेता है तो वो क्या बोलता है कि उससे ज़्यादा आप मेरे प्लेट में मत रखो बिकॉज दिस मच इज़ सफिशेंट फॉर मी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उतनी क्वांटिटी जो भी आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी आपके लिए सफिशेंट है तो इसी तरह से सफिशेंसी क्या होता है कि उतना मेरे लिए काफ़ी है सफिशेंट है तो ये हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी ठीक है तो क्वान्टिटेटिव टर्म है सफिशेंसी तो सफिशिएंसी इज़ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ठीक है तो आपको ये आ, वैसे तो नहीं आएगा बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि जो सफिशिएंसी है वो कैसा टर्म है क्वांटिटेटिव टर्म है ठीक है ना द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट द हायर द असेसमेंट द मोर ऑडिट एविडेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड मतलब ये कि ये बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी होती है ना ऑडिट एविडेंस की वो बेसिकली डिपेंड करती है रिस्क पे मतलब जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर देते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है तो उसके लिए आप ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे एंड यू विल रिक्वायर मोर ऑडिट एविडेंस तभी तो आप ज़्यादा एकट जो एश्योरेंस है वो दे पाओगे ज़्यादा एकट ओपिनियन पर पहुँच पाओगे तो वही है ये एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस द हायर द क्वालिटी द लेस में भी रिक्वायर्ड मतलब ये कि जो क्वालिटी है वो ऑडिट एविडेंस की कैसी है मतलब अगर ज़्यादा है क्वालिटी अप्रोप्रिएट ने ज़्यादा है उसकी या क्वालिटी वाइज ऑडिट एविडेंस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे कम नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस से भी कम क्वान्टिटी भी अगर आप रखोगे तब भी उस ऑडिट एविडेंस से आप प्रॉपर ओपिनियन दे पाओगे तो दो बातें डिफ़र करती हैं दो बातें मैटर करती हैं नॉट डिफ़र मैटर करती हैं कि जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है वो कैसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है बहुत कम लग रहा है अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा साथ ही में जो आप ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर रहे हो वो किस क्वालिटी का है ठीक है तो अगर लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है क्वालिटी से यहाँ ये मतलब है कि वो कितना सब्सटेंशियल पार्ट उस पूरी की पूरी एंटिटी का होल्ड कर रहा है लाइक like, जो बैलेंस शीट है ठीक है तो बैलेंस शीट में ही अगर आपको उसको एज एन ऑडिट एविडेंस आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट दिख गई है तो उसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी ओपिनियन दे पाओगे बिकॉज बैलेंस शीट इज़ द मिरर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक तरह से क्या हो गया उसको अगर आप ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो गया वो हाई क्वालिटी का हो गया तो वो अगर कम भी हो क्वांटिटी में तब भी वो सफिशेंट ही कहलाएगा लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने इन दोनों एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुना है तो ज़रूरी तो नहीं है ना ये वो वो सिर्फ आपको रिस्क लग रही है उसको एविडेंस बनाने के लिए यू नीड टू ऑप्टेन मोर एविडेंस तो वो आप लोग के लिए क्या हो गया वो मतलब क्वालिटी उस एविडेंस की इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको और ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा आई होप यू आर गेटिंग मी ठीक है ना 
तो इसका ये मतलब है कि जैसी क्वालिटी होगी अगर हायर है क्वालिटी ऑडिट एविडेंस की मतलब आप ये कह रहे हो कि ये तो पक्के सबूत हैं जिसके बेसिस पे मैं ये दे सकता हूँ ऑडिट एविडेंस ओपिनियन नॉट ऑडिट एविडेंस ओपिनियन तो वो क्या हो जाएंगे तो वो अगर कम भी होंगे क्वान्टिटी में तब भी चलेंगे तो ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशेंटी सफिशेंसी मे बी इफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज ये जो फैक्टर्स हैं इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो क्वांटिटी रखनी है ऑडिट एविडेंस की वो कैसी रखनी है तो ये तीन होते हैं इट इज़ योर एस आर एम तो साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड मटीरियलिटी तो हम लोग पहले थर्ड वाला पढ़ते हैं साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन तो जो साइज है पॉपुलेशन का तो वो साइज ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स उस पॉपुलेशन में हैं लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड अगर वो छोटा है एंड होमोजीनियस है लेकिन अगर वो बड़ा है और हेट्रोजीनियस है तो आपको ज़्यादा एविडेंस नहीं होगा होमो और हेट्रो का मतलब तो पता होगा ना होमोजीनियस मतलब सेम नेचर का है हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट नेचर का है तो अगर आपको वेराइटी लग रही है उस पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स एंड अगर आपको लग रहा है सारे के सारे नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स के हैं एंड हैं भी बहुत ज़्यादा दो बातों पे हम इसको कंसीडर करते हैं एक तो बहुत ज़्यादा है बहुत कम है अगर बहुत ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा एविडेंस लोगे कम है तो कम ऑडिट एविडेंस से भी बात बन जाएगी साथ ही में फिर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं अगर वो होमोजीनियस है मतलब जो पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग सेम है तो कम ऑडिट एविडेंस से भी बात बन जाएगी हेट्रोजीनियस है मतलब डिफरेंट है तो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस आपको अपटेन करना पड़ेगा तो वो इन्होंने बोल रखा है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो एविडेंस ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होमोजीनियस है तो ऑडिट एविडेंस कम हेट्रोजीनियस है तो ज़्यादा फिर इसके बाद में रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ये ऊपर भी था हमारा जो रिस्क है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज द रिस्क कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटमेंट है मिस स्टेटेड है प्रायर टू द ऑडिट ऑडिट से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के वो मटीरियली मिस स्टेटेड है इस बात के रिस्क को हम क्या बोलते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट अब इसमें दो टाइप की रिस्क आती हैं जर्शन लेवल पे इनहेरेंट रिस्क जो ऑलरेडी इनहेरिटेड है इनहेरेंट मतलब क्या हुआ लाइक like, आप लोगों को बोला जाता है कि आपकी ये ये बातें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं तो वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड मिली उसमें आपने तो कुछ नहीं किया है ना वो आपको नेचुरली मिली है सो दैट आर इनहेरिटेड इन यू तो इसी तरह से जो रिस्क है तो रिस्क जो इनहेरेंट रिस्क होती है वो क्या होती है द सबिलिटी ऑफ एस ऑफ एन एजर्शन टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स मतलब आप ये सोच रहे हो आप जब एजर्ट कर रहे हो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो बेसिकली तो आप क्या कह रहे हो कि ये वाली रिस्क क्या है इसमें इनहेरिटेड है ठीक है तो मतलब उसके चांसेस है ससेप्टेबिलिटी मतलब उसकी चांसेस हैं जब उसका मतलब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो रिस्क का तो आप क्या कह रहे हो कि आ, हम बिना किसी कंट्रोल को कंसीडर करे हुए इन रिस्क को तो मान ही सकते हैं कि ये रिस्क जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनहेरेंटेड है तो वो क्या हो गई आपकी इनहेरेंट रिस्क हो गई मतलब जो इनबिल्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी कंट्रोल के लगाए हुए ही उससे पहले ही वो क्या है उसमें इनहेरिटेड है उस बात के रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या है द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन अजर्शन दैट कुड बी मटीरियल विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल रिस्क क्या हो गया ये वैसे बेसिकली इसका जो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो चैप्टर नंबर फोर में है तो उसमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अगर हम अभी नहीं हो रहा है बट जितना इसमें दे रखा है उतना मैं बता देती हूँ तो ये कंट्रोल रिस्क क्या होता है कंट्रोल रिस्क ये होता है कि जो मिस स्टेटमेंट है अगर हुई अगर हुई उस एजर्शन में uh, उस दैट कुड अगर इन एज इन एन एजर्शन दैट कुड बी मटीरियल मतलब ये कि आप जब आइडेंटिफिकेशन uh, कर रहे हो ना रिस्क का तो आप इस रिस्क को ऐसे लोगे कि मैं अगर किसी चीज़ को एजर्ट कर रहा हूँ ठीक है किसी एसेट का एजर्शन मैं कर रहा हूँ तो Uh, क्या चांसेस है कि अगर इसमें कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो वो क्या नहीं होगी वो ना तो प्रिवेंट हो पाएगी ना डिटेक्ट हो पाएगी ना करेक्ट हो पाएगी टाइमली बेसिस पे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे मतलब ये कि जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो फेल हो जाएंगे किस बात के लिए फेल हो जाएंगे कि अगर उस पर्टिकुलर एसिड में या जिस भी चीज़ की मैं रिस्क के एनालिसिस कर रही हूँ 
उसमें अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुई तो वो टाइमली बेसिस पे ना तो प्रिवेंट हो पाएगी ना डिटेक्ट हो पाएगी या फिर ना ही वो करेक्ट हो पाएगी तो इस बात के रिस्क को हम क्या बोलते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं मैनेजमेंट के वो वीक हैं तो यहाँ पे कंट्रोल रिस्क है और इनहेरेंट रिस्क जो बिफोर कंट्रोल थी उसमें हम ये मान रहे हैं कि दैट इज़ इन बिल्ट तो अगर ये दोनों की दोनों रिस्क आपको लग रहा है कि ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करोगे कम है तो कम ऑडिट एविडेंस सो लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस एजर्शन दैट आर a lower risk of material misstatement but on the other hand if assertions uh, have a higher risk of material misstatement more evidence would be required aur jo ye assertions wala portion hai na agar ye aapko kam clear ho raha hai so for that i would suggest ki aap log jo chapter number 9 hai na wo aap acche se read kar lo usme uh, audit of items of different entities hai theek hai to usme na har particular entity ka आपको वो मिलेगा एजर्शंस uh, मिलेंगे आपको हर पर्टिकुलर एंटिटी का आई गेस इट इज़ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एंटिटी इट इज़ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे है वो जो चैप्टर का नाम है ठीक है ना एंटिटीज़ वाला तो चैप्टर नंबर थर्टीन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो आइटम्स हैं उसका लाइक पी एंड एल बैलेंस शीट शेयर्स और ऐसे करके आपको हर उसका ना वहाँ पे एजर्शन मिल जाएगी तो पहले तो उस चैप्टर में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं एजर्शन वाले चैप्टर एजर्शन वाले टॉपिक को फिर उसके बाद में बारी बारी उन्होंने हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम की एजर्शन को बताया तो उससे आपको ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप उस चैप्टर को इसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हो वो आपको सेल्फ रीड ही करना है उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको कैसे करो आप लोग क्या करो पुराने जो पेपर्स हैं ना जो अभी तक के आए हुए हैं फ्रॉम मे एटीन तो उसमें ना आप चैप्टर वाइज आइडेंटिफिकेशन कर लो अभी तक जिसने ऑडिट का एक रिविजन कर लिया है या फिर नहीं भी करा है तब भी यू विल गेट टू नो कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है अदरवाइज मेरे से अगर पॉसिबल होगा मेरी साइड से तो मैं आप लोग को बना कर दे दूँगी वो तो आप लोग क्या करोगे जो चैप्टर नंबर नाइन के क्वेश्चन हैं ना स्पेसिफिकली या फिर अगर किसी ने कोई स्कैनर वगैरह परचेज कर रखा है तो वो भी ये कर सकता है जो चैप्टर नंबर नाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं आप पहले उसको देखो एंड देन उसके बाद में आप उसको प्रिपेयर करो पहले क्वेश्चन देखो आई वुड सजेस्ट चैप्टर नाइन के लिए और किसी चैप्टर में नहीं कह रही हूँ मैं चैप्टर नंबर नाइन स्पेसिफिकली ऐसे चैप्टर है जिसके लिए आप पहले क्वेश्चन देखो एंड देन आओ बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है राइट्स एंड ऑब्लिकेशन से एग्जिस्टेंस से कहीं से भी क्वेश्चन उसमें बन जाता है तो उस चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो आपका एजर्शन भी क्लियर हो जाएगा और कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सफिशेंसी क्या है क्वांटिटेटिव टर्म है ये थ्री फैक्टर्स से अफेक्ट होती है मटीरियलिटी इट इज़ बेसिकली एस आर एम साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड मटीरियलिटी अगर इसमें ने मटीरियलिटी वाला भी नहीं पढ़ा है आपको तो मटीरियलिटी में भी डिफाइन एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है जो सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस किन किन की ए टी पी अकाउंट बैलेंसेज ट्रांजेक्शन प्रजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये कि कितना मटीरियल है मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किस किस की जो क्लासेज हैं ट्रांजेक्शन के या अकाउंट बैलेंसेज के या प्रेजेंटेशन के तो अगर आप बोल रहे हो ये मेरे लिए मटीरियल है इसका क्या मतलब है वो आपके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंस है किस हद तक सिग्निफिकेंट है लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस एजर्शन आर लेस मटीरियल टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑन द अदर हैंड इफ एजर्शन आर मोर मटीरियल टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड सिंपल है दैट अगर लेस मटीरियल है तो लेस एविडेंस चाहिए होगा एंड अगर इफ यू आर फाइंडिंग दैट इट इज मोर मटीरियल टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन आप लोग ज़्यादा एविडेंस ऑप्टेन करोगे ठीक है ना तो जो भी आप लोग एजर्शन आप लोग को अगर मटीरियल लग रही हैं तो आप ज़्यादा मटीरियल लग रहे हैं ज़्यादा एविडेंस कम मटीरियल लग रही है कम एविडेंस सो ये तीन पॉइंट्स हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं तो अभी तक सफिशेंसी क्या था क्वालिटेटिव टर्म सॉरी क्वान्टिटेटिव टर्म था अप्रोप्रिएटनेस क्या है क्वालिटेटिव टर्म है प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज सफिशेंट का मतलब आप लोग नंबर्स में काउंट कर रहे हो तो इट इज़ क्वान्टिटेटिव टर्म बट अप्रोप्रिएटनेस अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्वालिटेटिव टर्म होने वाला है तो मैं इस वीडियो में 
ओके आई आई टीच यू टिल हेयर उनको यहाँ तक पढ़ाती हूँ उस वीडियो में एंड देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे तो एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है मेजर होती है कि क्वालिटी क्या है ऑडिट एविडेंस की दैट इज इट्स रेलिवेंस एंड इट्स रिलायबिलिटी इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड मतलब ये कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरा जो ऑडिट एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट है तो अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है कि वो किस हद तक रेलिवेंट है करेक्ट भी है या नहीं है और साथ ही में आप किस हद तक उस पर रिलाय कर सकते हो किस चीज़ के लिए अपनी ओपिनियन को सपोर्ट देने के लिए अपने कंक्लूजन को सपोर्ट देने के लिए द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इज इन्फ्लुएंस बाई इट सोर्स रिलायबिलिटी कहाँ से होती है कि आपने वो ऑडिट एविडेंस कहाँ से ऑप्टेन किया है एंड बाई इट्स नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस इन विच इज इन विच इट इज ऑप्टेन ठीक है अंडर विच इज अंडर विच इट इज ऑप्टेन तो जो रिलायबल है तो वो रिलायबिलिटी किन किन बातों पे मैटर करती है कि आपने उसको कहाँ से ऑप्टेन किया है किस नेचर का है किन किन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस पे वो डिपेंडेंट है तो ये सारी की सारी बातें क्या हो जाती हैं आपकी अप्रोप्रिएटनेस में आ जाती हैं तो अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है कि किस हद तक वो रेलिवेंट है एंड रिलायबल है ठीक है तो ऐसे थ्री थर्टी जो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एस एस रिस्क रिक्वायर दैट द ऑडिटर टू कंक्लूड वेद द सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बी ऑप्टेन तो ये जो रिस्क को जो हमें रिस्पॉन्ड करना होता है तो ये ऐसे रिक्वायर करता है कि हमें सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है तो वेद द सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑप्टेन टू रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल जो हम लोग अभी तक पीछे पढ़ते आ रहे थे इस एसिल ने भी यही बात बोली है एंड देर बाई इनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एस टू हंड्रेड कंटेंट्स डिस्कशन ऑफ सच मैटर्स एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट विच आर रेलिवेंट factors when the auditors exercises professional judgment regarding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained ab ye aapko ho sakta hai ki nahi samajh mein aaya main dheere dheere yahan se aapko samjhati hu yahan tak to koi dikkat nahi hui hogi whether sufficient appropriate uh, sufficient appropriate audit evidence has been obtained matlab ye ki ye aise ye bolta hai ki kya aap logo ne sufficient and appropriate audit audit evidence obtain kar liya hai jisse ki jo risk hai wo low ho jaye एंड जिससे कि जो ऑडिटर है वो रीजनेबल कंक्लूजन्स दे पाए एंड जो ओपिनियन है वो दे पाए अब इसमें ये बोल रहे हैं जो ऐसे 200 हंड्रेड है वो कंटेन करता है डिस्कशन ऑफ सच मैटर्स एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऐसे 200 हंड्रेड है वो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की कुछ डिस्कशंस को कंटेन करता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फैक्टर्स वेन द ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट मतलब ये कि जब वो ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर रहा है ना तो उसको ये सारे फैक्टर्स भी जो है कंसिडर करने पड़ेंगे कि उसको बैलेंस रखना है बेनिफिट और कॉस्ट में एंड साथ में टाइमलीनेस बिकॉज इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में ये पॉइंट पढ़ा था कि जो ऑडिट uh, होता है वो ज़्यादा होता है एंड टाइम क्या होता है कम होता है मैटर ज़्यादा होता है टाइम कम होता है एंड हमें बैलेंस भी रखना होता है बेनिफिट एंड कॉस्ट में ये हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन में आ रहा था तो ये वही बोल रहा है कि जो ऐसे 200 हंड्रेड है वो uh, ये भी कंटेन करता है ऐसा मैटर भी कंटेन करता है मतलब ऐसे टू में ये भी दे रखा है चैप्टर वन में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना इनहेरेंट लिमिटेशन तो वो ये बोल रहे हैं तो इन मैटर को कंसीडर करते हुए सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस को कंसीडर करते हुए हमें ऐसा ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है जो कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हो जिससे कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएँ ठीक है अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होती तो तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी दे पाते ना तो बस वही बोल रहा है ठीक है तो उसको मतलब इस बात को कंसिडर करना होगा विच आर रेलिवेंट फैक्टर्स वेन द ऑडिटर एक्सरसाइजेज प्रोफेशनल जजमेंट कि क्या जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ऑडिट एविडेंस हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है तो मतलब प्रोफेशनल जजमेंट में जब वो इस बात को देख रहा है तो उसको इन एंड लिमिटेशन को भी कंसिडर करना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑप्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी दैट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स नीड टू बी सफिशेंसी कम्प्लीट सफिशेंटली कम्प्लीट एंड एक्रेट तो मतलब ये वही बोल रहे हैं कि अगर आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है ना एंटिटी से जो मतलब एंटिटी की इन्फॉर्मेशन जिसको आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए वो कम्प्लीट होनी चाहिए 
सफिशेंट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए तभी वो आप लोग के लिए एक रिलायबल और डेट एविडेंस का काम करेगा तो रिलायबिलिटी किस किस पे बेस करती है इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हुई है एंटिटी से वो सफिशेंट है कंप्लीट है और एक्यूरेट है और रेलिवेंट है या नहीं तो उसके लिए हम क्या क्या देखते हैं कि क्या उसका सोर्स है क्या नेचर है एंड किन किन सर्कमस्टांसिस पर वो डिपेंड है ना सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस सम ऑडिट एविडेंस इज ऑप्टेन बाई परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू द टेस्ट टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो कुछ ऑडिट एविडेंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं वो हम कैसे ऑप्टेन करते हैं बाई परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं एन के उसको टेस्ट करने के लिए कुछ ऑडिट एविडेंसेस करते हैं तो ये हो गया कि हम एनालिसिस करते हैं रिव्यू करते हैं री परफॉर्म करते हैं रिकनसाइल करते हैं सो थ्रू द परफॉर्म Through the performance of such audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. तो मतलब ये कि जब आप perform कर रहे हो audit procedures को तो you should determine कि जो accounting records हैं वो consistent हैं जो accounting records हैं वो consistent हैं और वो जो financial statements हैं उसको भी agree कर रहे हैं तो ये एक तरह से आपके क्या हो जाएंगे सोर्सेज हो जाएंगे ऑडिट एविडेंस के मोर एश्योरेंस इज ऑर्डिनरली ऑप्टेन फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मतलब अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप लोग क्या करोगे थोड़ा डाउट करोगे ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और ऑफ अ डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड individually more assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from different sources or a different nature matlab ye ki aapko jo assurance hai aapko zyada assurance kab milegi like char log kuch baat bol rahe hain theek hai to aapko ye check karna hai ki wo jo bol rahe hain wo sahi bol rahe hain ya nahi bol rahe to aap kya karoge aap alag alag logo se jaoge same baat puchoge agar aapko same answer lag raha hai same answer mil raha hai aapko तो आप क्या कहोगे कि ओके ये लोग ठीक कह रहे हैं लेकिन अगर आपने एक ही जगह से वो बात उन्हीं चार लोगों से पूछी तो आपके माइंड में तो डाउट रह गया ना कि पता नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं या नहीं लेकिन आपने दूसरी जगह जाके कंफर्म किया तब आपको कंफर्म हुआ तो ये वही बोल रहे हैं कि मोर एश्योरेंस इज ऑर्डिनरली ऑप्टेन फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और अ डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड इंडिविजुअल ठीक है कोरोबोरेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन फ्राम अ सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी में इंक्रीज द एश्योरेंस ये एग्जाम्पल दे रखा है द ऑडिटर ऑप्टेन फ्राम ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली सच एज एविडेंस एग्जिस्टिंग विद इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिनट्स ऑफ द मीटिंग और अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन फिर इन्फॉर्मेशन फ्राम सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट द ऑडिटर में यूज एज एन ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड कन्फर्मेशन फ्राम थर्ड पार्टीज अब जो ऑडिट एविडेंस है उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो थर्ड पार्टी से बात कर सकते हैं रिपोर्ट्स चेक कर सकता है कंपेरेबल डेटा देख सकता है तो ये इंडिपेंडेंट क्यों है एंटिटी की क्योंकि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं है लेकिन तब भी ऑडिटर्स को कंसिडर कर रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं है सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस में पहले तो हम ये देखेंगे कि आम, इसमें ये पता है ये सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस ये वाले पे है जो हम लोगों ने कल देखा था इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इन्फॉर्मेशन तो वही है कि फर्स्ट वाले में हम यही देखेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे फिर उसके बाद में हम अदर इन्फॉर्मेशन वाले के लिए तो हम लोगों ये दे रखें एक्सटर्नल वाले इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी तो ये होगा एक तरह से आपका अदर इन्फॉर्मेशन और ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक है बस इसको और आप देख लेना कि इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की है उसको हम कैसे चेक करते हैं तो ये हो गया आपकी सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस तो हम ऐसे ऑप्टेन करते हैं और साथ में हम ऑडिट प्रोसीजर्स भी करते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी मैं आपको एक और टॉपिक करवा देती हूँ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस तो मैं इसको स्टार्ट करवा देती हूँ एंड कम्प्लीट हम लोग ये कल करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन विच द to base the auditor's opinion is obtained by performing हम जो audit evidence हैं वो हम audit procedures से करते हैं ठीक है audit evidence हम कैसे obtain करते हैं जब हम audit procedures perform करते हैं तो audit procedures भी दो category में होते हैं RAP and FAM so it is risk assessment procedures and further audit procedures फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी दो बातें आती हैं एक तो आपका आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक आता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में भी आपकी दो बातें आती हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ 
यहाँ पे कहीं स्पेस यहाँ पे है स्पेस तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स अरे ऑडिट प्रोसीजर्स तो आपके दो होते हैं एक तो होता है आपका रैम एक होता है आपका फैम फैम ठीक है तो जो फैप है वो भी आपका दो पार्ट में है एक तो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स फिर उसके बाद में ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है एक आपका ये होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है आपका सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो ये आपका पूरा चार्ट होता है ठीक है तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसमें क्या क्या आता है इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन कन्फर्मेशन रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑफ इन सम कॉम्बिनेशन एंड एडिशन टू इंक्वायरी डिस्क्राइब बिलो मे बी यूज एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए जो हमारा ए वाला पॉइंट है ये सारे हमारे हो गए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स इन विच दे आर अप्लाइड बाय द ऑडिटर मतलब ये कि आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गए या फिर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गए या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हो गए मतलब वो कंटेक्स पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑडिटर यूज़ कर रहा है मतलब वो आ, आ, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से बता सकती हूँ लाइक इंस्पेक्शन है ठीक है तो इंस्पेक्शन जब वो कर रहा है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर होगा तो वो इंस्पेक्शन करते टाइम क्या देखेगा कि कितनी रिस्क है लेकिन अगर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है तो मतलब वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहा है तो वो इंस्पेक्शन करके ये देखेगा कि किस हद तक वो रिस्क कंट्रोल हुई है तो इस तरह से हम इन सारे के सारे ही जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं इनको इन दो कैटेगरीज में जो भी कंटेक्सट होता है उसके अकॉर्डिंग देखने की वो हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है या हमें ऑडिट प्रोसीजर करना है ऑडिट प्रोसीजर मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फिर उसके बाद में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन दे रखी है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो हेल्प करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग में टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ और असेस कर पाएँ कि जो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं या एजर्शन लेवल्स हैं वहाँ पे क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या तो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रेफर टू द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट वो कैसा प्रोसीजर होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो एंटिटी है और उसका इन्वायरमेंट है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर कोई रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या एजर्शन लेवल हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की या तो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट सम ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन मे बी अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ओनली एट सर्टन पॉइंट्स और पीरियड्स इन टाइम मतलब ये जो नेचर और टाइमिंग है ऑडिट प्रोसीजर्स का ये कुछ फैक्ट्स पे हमारी डिपेंड हो जाती है कि मतलब कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या वो एक लिमिटेड टाइम में ही मिलेगी फॉर एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट्स सचेस परचेज ऑर्डर्स एंड इन्वाइस में एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेन एन एंटिटीज यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मे बी डिसकार्डेड आफ्टर स्कैनिंग वेन एन एंटिटी यूज इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड रिफ्रेंस तो सर्टन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रिट्रेवल रिट्रीवेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि कोई कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है और या फिर वो कुछ ही टाइम में हमें अवेलेबल होती है कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और ये भी हो सकता है कि हम उसको बाद में उसका कोई बैकअप ही ना हो ठीक है कि कोई फाइल चेंज हो गई हम उसका बैकअप ही नहीं ले पा रहे हैं अकॉर्डिंगली द ऑडिटर में फाइंड इट नेसेसरी एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटिटीज डेटा रिटेंशन पॉलिसीज टू रिक्वेस्ट रिटेंशन ऑफ सम इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑडिटर्स रिव्यू और टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स एट द टाइम एंड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ऑडिटर है उसको या तो ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कंपनी से कि प्लीज़ अपने ये ये डॉक्यूमेंट्स को रिटेंशन करके रख लो इनका कुछ टाइम के लिए और या फिर जब 
उसको अवेलेबल हो उस टाइम उसको वो ऑडिट करे तो इन इन बातों पे हमारा नेचर एंड टाइमिंग जो होता है ऑडिट प्रोसीजर का वो डिपेंड होता है तो प्लीज़ मैं आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करती हूँ अभी मुझे थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है बट आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट बाई टमोरो मतलब नॉट दी चैप्टर ऑफ कोर्स बट हाँ आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम पोर्शन इन दी नेक्स्ट वीडियो ठीक है ना सो इट्स दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी लेंदी बट वील ट्राई टू कम्प्लीट इट इन अ फ्यू डेज एंड साथ में प्लीज जो चैप्टर्स हो गए हैं ना उसका भी आप लोग रिविजन करते रहना ठीक है तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर सो पार्ट टू इज एंडिंग हेयर एंड इफ़ यू आर रियली फाइंडिंग इट हेल्पफुल देन प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट ओके सो थैंक यू सो मच